அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலா பாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி ஒரு அருமையான ப்ராப்ளம் நிறைய கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்வதற்கான ப்ராப்ளம் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பாருங்கள் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் ஒன் கேஜி இஸ் ஸ்லைடிங் ஃப்ரம் தி டாப் டு பாட்டம் இன் தி ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் ஆங்கிள் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டிகிரி தி லென்த் ஆஃப் தி இன்க்ளைண்ட் பிளேன் இஸ் டென் மீட்டர் அஸ் ஷோன் இன் தி ஃபிகர் கால்குலேட் தி ஒர்டன் பை தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட் அசியூம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி இஸ் ஈக்வல் டு டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு நிறைய எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு பொருள் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு முப்பது டிகிரி சாய்வு கோணம் கொண்ட பத்து மீட்டர் நீளமுள்ள உராய்வற்ற தளத்தில் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சறுக்கி சொல்கிறது புவியிருப்பு விசை மற்றும் செங்குத்து விசையினால் பொருள் மீது செய்யப்பட்ட வேலையை கணக்கிடுக புவியிருப்பு முடுக்கம் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் போல் என்ன வச்சுக்க சொல்றாங்க டென்னுன்னு வச்சுக்க சொல்றாங்க திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் என்னுடைய கருத்தில் ஏன்னா நிறைய பிரின்சிபிள் புரிஞ்சுக்குவாங்க என்னென்னு பாருங்க பிள்ளைகளா இதுதான் இன்கிளைண்ட் பிளேன் ஓகே ஸோ இன்கிளைண்ட் பிளேன் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே ஒரு பொருள் இருக்கு அவனுடைய மாஸ் எம் ஒரு கிலோ இந்த பொருளில் பூமி கீழ் நோக்கி தான் இழுக்கும் வேற திசையில் இழுக்காது கீழ் நோக்கி இழுக்கும் அப்படி இந்த ஃபோர்ஸ் கீழ் நோக்கி இழுத்தா இதால் கீழ் நோக்கி வர முடியாது ஏன்னா பிளேன் இப்படி இருக்கு எனவே நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபோர்ஸை இந்த திசையில் இந்த ஃபோர்ஸ் உடைய பகுதி என்ன இந்த திசையில் எவ்வளவு அதனுடைய பகுதி நான் பிரிக்கணும் நான் பிரிக்கிறேன் என்ன பண்ணுறேன் இதுதான் ஃபோர்ஸு இது அதனுடைய பயனுள்ள காம்போனட்டு இது அதனுடைய ரியாக்டிவ் காம்போனட்டு அப்போ இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரியாக தான் இருக்கணும் அப்போ இது இஸ் ஹைபாட் நியூஸ் இது அட்ஜஸ்டன் சைட் பல வீடியோக்களை சார் உங்களுக்கு நிரூபிச்சு காமிச்சிருக்கேன் அட்ஜஸ்டன் சைட்ல உள்ளதுன்னா எம்ஜி காஸ்ட் தேர்ட்டி ஆப்போசிட்ல உள்ளது எம்ஜி சைன் தேர்ட்டி இதுதான் இது ரெண்டு ஒன்று ஸோ திஸ் இஸ் எம்ஜி சைன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் அவங்க கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க நார்மல் ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல புவியிருப்பு விசையினால வரக்கூடிய நார்மல் ஃபோர்ஸ் இதுதான் ஸோ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ்க்கான ரியாக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் எம்ஜி காஸ்ட் தேர்ட்டி என்னதுல <coughs> இந்த ஃபோர்ஸ்னால டேஞ்சென்ஷியல் காம்போனன்ட் ஒரு ஒர்க்கிங் காம்போனன்ட்னால எவ்வளவு வேலை நடந்திருக்கு அப்ப இங்க நீங்க முதல்ல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸா ஆமா பூமி இன்னைக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் நாளைக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்காது பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் போது அவனோட ஃபோர்ஸ் அப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் தள்ளி போனா தான் இட் பிகம்ஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அதர்வைஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எம்ஜி சைன் தேட்டா கான்ஸ்டன்ட் சரியா எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணிச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பத்து மீட்டர் நவு யூ கேன் கம் ஸோ ஒர்டன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் வெக்டார் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் ஸோ எஃப் டி காஸ்டிட்டா ஓகே இப்ப எஃப்னா என்னது அவனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் எம்ஜி சைன் தேட்டா சைன் தேர்ட்டி எம்ஜி சைன் தேர்ட்டி தீட்டா இல்லை பிள்ளைங்களா எம்ஜி சைன் தேர்ட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சந்தேகம் <laughs> சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா